Dear students, I am your Sanju Kumar sir. Brought a new chapter that is reformation of the state and Fazal Ali Commission. Priya Vidyar Tele, in the Navisha, even the Rajagala on the Punar Vingadani, Hago, Fazal Ali Ayagan no Nodana. Soon after independence, 571 princely states were re reorganized and they merged together to form of 27 states. This reorganization was done on the basis of political and historical considerations. This reorganization of states was done on a temporary basis. So, in the case of the first time, 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 the this organization, this reorganization of states was done on a temporary basis. The State Reorganization Commission formed in 1953 gave its report in 1955 to reorganize the states into 16 states and 3 union territories. The government divided the country into 14 states and 6 union territories under the State Reorganization Act that was passed in the November 1956. <laughs> Hadnalko Rajaglu, Aru, Kendra de la Pradeshana, Ali, Nirmis Nirmis Bekantavandu, Vardi, Samiti, Report Nedutre, Adra Adar Mele, Irit Kraman Kagulak to the Amele. The State Reorganization Commission recommended that it is the neither possible nor desirable to reorganize states on the basis of the single test of the either language or culture, but that, that a balanced approach to the whole problem is necessary in the interest of our national unity. The States Reorganization Act 1956. Hatamatura Ivatar Lijari Mananta on the was a major reform of the boundaries of the Indian states and territories, organizing them along linguistic lines. All the additional changes to the India state boundaries have been made since 1956. The States Reorganization Act of 1956 remains the single most extensive change in the state boundaries. Since the independence of India in 1947, the act came into the effect at the same time as the Constitution, 7th Amendment Act 1956, which among other things restructured the constitutional framework for India's existing states and the requirements to pass the States Reorganization Act 1956 under the, the provisions of the Part 1 of the Constitution of India. So, this is the Parliament Parliamental bill passagi, Konege, even the Hatamundur Ivatara Vandu, Raja Punarwinger and Kaida and Gonavagi, Bartha Lirtanta, Pradeshland, Rajalana, Punarwinger and Madlakta. Political integration after the independence and the constitution of nineteen fifty. So, even the Sundar Bartha Nantara, Rajkia, one the Ikete, Matu, Hatamundur Ivatara Savidan on an order, administrative divisions of the India in nineteen fifty one. Note that Sikkim was independent until 1975. British India, which included present-day India, Pakistan, Bangladesh, was divided into two types of territories. The provinces of the British India, which were governed directly by the British officials responsible to the Governor General of India, and the Indian states under the rule of local, local hereditary rulers who reorganized the British sovereignty in the return for the, their own kingdom. In most cases, as established by treaty, as a result of the reforms of the early 20th century, most of the British provinces had directly elected legislature as well as governors, although the some of the smaller provinces were governed by the chief commissioner appointed by the governor general. So, here it is now, Sundra Bharat Nantra Vandu, Rajkiya, Aikete Namatu, Hatamadur Ayodhara Savidana Between 1947 and about 1950, Hatamutuna Latula Renda, Hatamutura Yutra Madadali, Yavriti Agivandu, Bartavana, Fazalali, Aiga, on the Adra Madadali Nodona, Kanbodu. The territories of the princely states were politically integrated to into the Indian Union. Several states were merged into existing provinces. Others were organized into the unions such as Rajputana, Himachal Pradesh, Madhya Bharata, and Vindhya Pradesha, made up the multiple princely states. A few including Mysore, Hyderabad, Bhopal and Bilaspur remained separate states. The Government of India Act 1935 remained the constitutional law of India pending the adoption of the a new constitution. 
The new constitution of India which came into force on 26 January 1950 made India a sovereign democratic republic. So, here it is. ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಂದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗಳು ಪಡ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಫಜಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅನ್ವಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ನೋಡ್ತೀವಿ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಬಿ ರೀ ಆರ್ಗನ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಳವಳಿಗೆ ನಡೀತವೆ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಒಡಿಸಾ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೇನ್ಡ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ದಿ ಲೇಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದಿ ಬೈಫರ್ಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಹಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಧುಸೂದನ ದಾಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಒಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇವೆಂಚುವಲಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಾವ್ ದ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಭಾಷಾವಾರು ಆಧಾರ ಪ್ರಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಧಾರ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಜೂನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ವಿತ್ ದ ರೆಮಿಟ್ ಟು ದಿ ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಟೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಕುಂಜ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಂ ಪಣಿಕರ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ವೇರ್ ಓವರ್ ಸೀನ್ ಬೈ ದಿ ಗೋವಿಂದ್ ಬಲ್ಲಭ್ ಬಂತ್ ಹೂ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ಅಂದರೆ ಇವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಎನ್ ಕುಂಜೂರ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಂ ಪಣ್ಣಿಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಜ
out of states and the union territories of india as reorganized on 1st november 1956 so bharatadalli ee rithiyagi andre ottu 14 rajyagalu 6 kendra adalata pradeshagalanna rachane maadalagutada adu 1st november 1956 alli antu helabodu here are some important referential textbook for the study of the fazalali commission under the reorganization states act the insight into karnataka history by b narsingh raja naidu history and culture of karnataka by dr s n shivrudrappa history of karnataka by b p hugar culture history of karnataka by k r basuraj a conscious history of karnataka by kamath surenas so these are the important referential textbook for the study of the fazalali commission so thank you so much for listening my lecture